Hola, hola. Hola, hola. Hello, teacher. Hello, good evening. Welcome. Welcome to the English class. Hola, hola, gusto saludarles, espero que esté bien. Thank you, teacher. All right, thank you. Vamos a... Vamos a iniciar. Bueno, todavía tenemos por ahí unos minutitos. ¿Y cómo lo han pasado? ¿Cómo lo han pasado? Good teacher. Todo good. Todo excelente. Todo okay. good. Muy bien. Me alegra muchísimo. You know, that is the goal. You know, to be active. Así que, es que bueno, que, pues que estén bien y que podamos iniciar este día pues de la mejor manera. You know, the best, with the best way. Así que por acá. Eh, ¿Cómo está el clima por ahí? Cuenten cómo está la situación climática. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Está lloviendo, teacher, acá en Barrios. Muy fuerte. ¿En serio? Wow. Sí, me imagino que pues, el clima es algo fresco. Como dicen, está Súper fresco. fresco. Qué, bueno. Qué bien, mire, compártanos ese clima ahí. <ríe> ese clima. Que es... Bye. Y les mando un poquito. Ok, eso está bueno, me parece bien. Eh, qué bueno, miren, la verdad es que iniciamos este, este día con la mejor motivación. Ok, iniciamos con la mejor motivación y pues eh, felicitarles porque siempre están ustedes desde temprano acá, están activos desde temprano, entonces eso es bastante bueno. Eh, you know, to be active. Y eso pues nos motiva a nosotros a poder cada día pues iniciar. Eh, con el inglés y cada día aprendemos algo nuevo, es bastante retador realmente eh, el horario pero es bastante progresivo y a medida que vamos estudiando cada día más aprendemos cosas nuevas y fortalecemos un poquito más las estructuras, así que ya después usted se acordará y van a decir hey, ¿se acuerdan cuando estudiamos inglés con el teacher William? sí, que la clase, ¿verdad? yo hoy bien fácil que entiendo todo el inglés es, es cuestión de ustedes, right eh, Ustedes hacen la diferencia, la verdad y es bueno, eh, luego ustedes dirán, hey, vamos a ver una película, pero es que es en inglés. Ah, no importa, es igual. Una serie. Ok, alguien está hablando en la televisión en inglés. Ah, usted entiende. Entonces, todo el contexto. Eh, si usted se fija la tecnología, la tecnología, la mayoría de cosas están en inglés. La mejor información que usted va a encontrar está en inglés. Todo es en inglés. Eh, hay información incluso que uno busca en español y pues no se encuentra en inglés, la verdad. Así que, pues, ahí estamos con lo que es, eh, lo que es en inglés. Eh, bueno, vamos a iniciar ya. Tenemos ya la hora exacta. And also, eh, remember that word, this class is, is recorded. So, we just uh, feel, you know, good, motivated and ready to learn English, because that's something that we just need to, you know, to learn and practice. You know, that's something good, right? Muy bien, así que iniciamos.
Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar, así que eh, vamos a presentar en este momento un poco de la temática de esta clase. Eh, preguntarles un poquito qué es lo que recuerdan de la, de la clase anterior, qué, qué contenidos ustedes se recuerdan, what contents, what information eh, we discussed in the last class. What do you remember? In the regular third parties, parties, tercera persona. The third, okay, the third person, all right. The third person and use the simple present, okay. We're talking about the simple present. Hablamos del presente simple. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? ¿De qué más hablamos? Cuenten. ¿Quién más se recuerda? ¿Qué más hicimos? ¿Qué más estudiamos? What else, what else did we do? Teacher? Yes. And how to use simple present mm -hmm. and affirmative statements and negative statements. Okay, affirmative and negative statements. Okay, we're studying that. Estábamos estudiando eso muy bien. Eh, and, and question: What do you do weekends and what is your daily road, road, routine? Daily routine, okay. Mm -hmm. Daily routine. Daily routine, okay. Yes. Yeah, that's right. We were talking about daily routines. And that's okay. So we were like discussing this. Estábamos discutiendo un poquito eso, ¿verdad? Eh, esa estructura, que es una estructura bastante importante en el inglés. So we can definitely eh, learn a lot. So we just work a lot with this statement. So that is actually something important. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más se acuerdan? Necesito que pues, me ayuden en esta parte. So you can help me with this. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más se recuerdan? What else do you remember about the last class? What else you can share? Okay, as we were saying in the last class, we could appreciate the following information about the simple present negative and affirmative and negative statements. And we also work in the following things like this. Let me share with you. Uh, let's start ask classmates, what is your daily routine? What do you do on weekends? Okay, so we were studying this information, definitely. We practiced a conversation about Janet, Cindy, and we were like discussing about this topic. A listening exercise too. And we use the simple present in the structures. Y veíamos algunas reglas, como por ejemplo, la regla de las terceras personas, cuando le agregamos ES, ¿verdad? Si el verbo termina en una S, X, CH, SH, O, decíamos que le agregamos una ES eh, para poder... Eh, conjugarla en las terceras personas he, she, and it de hecho en el video de ayer explicaba ya al final en los 10 minutos también explicaba un poquito esta regla por si usted quiere reforzar un poquito más el video de ayer que, que subimos ahí al final de los 10 minutos de refuerzo, ahí estaba un poquito eh, haciendo el feedback de este mismo tema eh, si el verbo es have para terceras personas es has, ¿verdad? entonces decíamos eso y si eh, el verbo termina en una Y, pero a la par de la Y no existe una vocal, entonces nosotros el, eh, eliminamos la Y y le agregamos una I latina. Entonces, si yo digo cry, digo cries. Si yo digo carry, digo carries. Si yo digo copy, copies. Entonces, exclusivamente para las terceras personas, que es lo que veíamos. Eh, cuando encontramos una vocal, dice antes de la Y, A, stay, pray, eh, simplemente le agregamos una S. Si termina en una Y, pero a la par hay una vocal, 
entonces solo le vamos a agregar una S. Que esa es como la, la parte de la, de la estructura. Que eso es lo que veíamos. Eh, dice, bueno, todos los otros verbos que no apliquen para la regla 1, 2 y 3, necesitan simplemente se les agrega una S. Entonces, ese es como la, el ejemplo más claro de esa estructura. And also we work with some exercises in the class. And uh, we had a closing and a feedback. So we, we just have a great class. I enjoyed it a lot, the last class we, did, we had. La última clase que tuvimos, pues la, la disfruté bastante porque realmente sí, se aprenden cosas muy importantes, muy buenas y nos ayuda muchísimo. Así que pues, ese es como el objetivo. Bien, vamos a presentar lo que es el, el nuevo tema. We're going to introduce the new topic. And also, this is the one we have. So just give me one moment. And I just want to ask you if you can, you can see it. One moment. One moment here, look at this. Okay, can you see it? Can you see it, guys? Yes? Lo pueden ver? Can you see it? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. Okay, so we're going to study today, well, the new content. That is actually the unit number, well, two, get to know someone. And the video conference seven is yes, no questions and short answers. We're going to be studying this topic. For this, we have an activity. It says, let's speak. Let's speak. Oh, well, this is a general brainstorm about job positions at the workplace and say three activities you do there. Entonces, ¿se acuerdan que, que veíamos en, anteriormente qué es lo que ustedes eran capaces de hacer en su trabajo? What you did. You made a description about what you did in the last class. It was very good. Hoy tenemos lo siguiente. Dice, brainstorms about jobs position at the workplace and say three activities you do there. Ok, entonces tenemos eh, esta actividad. We have this activity. It's a brainstorm about job positions in, at your workplace and say Three activities you do there. Entonces, eh, vamos a hacer como un pequeño feedback, un pequeño feedback de la clase anterior. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un brainstorm about your job positions at your workplace. Eh, me va a decir en este momento eh, cuáles son tres cosas que usted hace en su lugar de trabajo. You describe three things you do in your workplace. This is what... Entonces... Eh, Okay, so this is what we have to do. We're going to have a description about what we do at the workplace. It's going to be the, the, the goal and activity for this class. So think about uh, some job positions at the workplace. And also say three activities you do there. Va, va a pensar en tres actividades que hace en su lugar de trabajo. Como bien detallados, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, yo me encargo de esto. Yo hago esto. Yo hago esto. This is, is helping us because it's a feedback. Es como un pequeño review, es un pequeño repaso pues, y espero que, que para nosotros sea un poquito más fácil porque ya hemos descrito qué hacemos en nuestro lugar de trabajo. So, this is what we have to do. Um, I would like to ask you, is this is clear? Si está claro qué es lo que vamos a hacer. Yes, teacher. Thank you. Awesome, awesome, right? You got the freedom to ask questions. Pregunten, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, hagan preguntas. Uh, that will be more than glad to help you with this. Bien, mientras tanto vamos a pasar la asistencia mientras ustedes piensan acerca de su posición de trabajo y las actividades que usted realiza en su lugar de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a uh, close here. Just one moment. Okay, in this moment, I'm going to pass the attendance list. So I want you to listen to your, your names and you say present. So just give me one moment. Meanwhile, I look for and I um, update the attendance list. Vamos a actualizar en este momento la asistencia y usted dice present. Okay, one moment, please.
Just one moment right now. Okay, let me see. Okay, we're gonna start. Uh, Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Ismael Fuentes. Uh, uh, Adriana Lisbeth Serna. Adriana Lisbeth Serna. Uh, Ana Mercedes Present. Amaya. Okay, Ana Mercedes. Present. Uh, Claudia Yesenia Palacios. Claudia. Ok, Claudia. Do, Donina Michelle Fuentes. Present teacher. Thank you. Edgar Gonzalo Chacón. Present teacher. Thank you. Erika Guadalupe Castro. Erika Guadalupe Castro. Absent. Helen Dionelli Barraza. Helen. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hércules. Presente. Eh, Javier. Javier. Ok. Eh, Karina. Hola, hola. Dígame. Sí, ok. Eh, Karina Elizabeth Hércules. Karina. No está. Catiel eh, Mayrin Aguilar. Ok. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Al Alberto Romero. Present. Present. Ok. Maritza Noemí Ayala. Maritza Noemí Ayala. Is absent. Uh, Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Ok. Mauricio Orlando Carranza. Present, teacher. Ok, thank you. Mónica Lisset Chicas. Present. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Barrientos. Eh, Rosy. Mabel Melendez. Present teacher. Thank you. Veronica Elizabeth Sorto. Present teacher. All right. Thank you so much. Okay, guys. Um, Let me know when you're ready, guys. Avísenme cuando estemos listos. Yes. Let me know when you're ready, please. Entonces, eh, ¿se recuerdan de que estamos hablando acerca de posiciones de trabajo? Usted menciona algunas posiciones de trabajo que, pues, que son más comunes en el lugar de trabajo y va a mencionar tres actividades que usted hace en su lugar de trabajo. This is going to be the description about what we do in, in the workplace. This is, this is going to be like a backup because we are practicing uh, most of the time these structures and that uh, we forget in vocabulary. So we need to go back and practice and... And this is something that we are going to take into account as an advantage. So we work with that. So we are actually working with that.
Okay. Uh, ready? Are you ready? No yet? Estamos listos? Todavía no? Ok, ready? ¿Estamos listos o todavía no? ¿No hay señales? Todavía no, teacher. Todavía no. Ok. Ok, uh, some, some more minutes. Ok, some more minutes to complete it. Teacher. Teacher. Yes, tell me. Yes. Ah, okay. Thank you. Eh, una consulta. Eh, tengo que, o sea, se van a decir tres lugares de trabajo de que hay en la empresa, en el lugar de trabajo. Eh, va a mencionar algunos eh, eh, posiciones de trabajo que encuentra. Posiciones de trabajo. Ajá. Ajá. Y tres actividades que usted realiza en su en su en lugar de trabajo. Puesto. Yeah. In my ah, case. Ah, In, in my case, um, there are some, there are uh, there is a principal, a vice principal, coordinator, uh, teachers, administrator, accountant. Well, there are some like uh, job positions, and also three activities that I do is I teach content, I teach English, I just monitor students' progress, I verify the information, and feedbacks uh, with the students. So this is one of the activities that I do here. 
Okay. So you you talk about the activities uh, most of the time you do in the at workplace. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, so let's uh, socialize uh, the information here. Let's socialize this information and practice uh, with your partner. Finish, so, teacher. Okay. Finish. Thank you. Thank you so much. Exactly with the time, right? Okay, so what we had to do is we're going to work in a small groups and you will talk about uh, some job positions that you can find at the workplace. Va a comentar cuáles son las posiciones de trabajo que encuentran allí en su lugar de trabajo. Uh, there is an accountant, a lawyer, a receptionist, a security guard, maybe an electrician, engineers, technicians, that, that you can find at the workplace. Profesiones, ocupaciones que hay en su lugar de trabajo. And you will describe about three things you do at the workplace. Y va a escribir tres cosas que usted hace en su lugar de trabajo. Okay. We're going to make five groups. We're going to organize five groups right now. And you have to socialize about this information, okay? So for these, we have exactly three students for each group. That's okay. Um, a question before we go, we go on and work in teams. Do you have any question or doubt? ¿Tiene alguna pregunta antes que, de que pasemos ya a los breakup rooms? Teacher. Yep. ¿Se puede decir engineer system? Eh, ingeniero de sistemas. En este oh. caso. En este uh -huh. caso. Sorry. <ríe> Diga, dígame. No, es, es era. Ah, ok. Eh, por lo general, para decir ingeniero de sistemas, dice systems engineer, right? Ah, Sist okay. Sist systems engineer, yeah. Okay, okay. Yes. All right, you're welcome. Okay, let's do it. Ahí dijo que eran cinco grupos. Vale. Comenzamos. The job position in my workplace are secretary, assistant manager, technical support, supervisor, y cashier. My activity are I make accounting item of income and expenses. I do bank reconciliation I do class flows in company. Only. Vaya. Eh, la primera era the job, ¿verdad? Oh. Job positions, yes. Uh, the job positions. 
the job, position, lo, lo que dice ahí, ¿verdad? The Ajá. job position. In my uh, workplace are the... The job position in my workplace at uh, administration, cashier, y no sé si eso estaría bien, es sala de ventas, sales room. En ese caso tendría que ser el, el, el puesto de trabajo, ¿cuál sería el nombre del trabajo? ¿Sería seller? Vendedor de mostradores. Ajá, like a, a seller. Seller. Yeah, a seller. Seller. Va. Y la otra era este. My activities are. Uh, my, my activities are. Repair computer. Uh, solving problems with, with the system. Y drug seller. Okay, thank you. Javier. Me escucha. Sí. Ah, okay. Es que he tenido problemas que me está cayendo el inter. Ahora de mis funciones. Ah, vaya, aquí está. Pregunta a que también está. Sí, <risa> es. Yes. Hola, fíjense que estábamos aquí que eh, nos quedamos, bueno, al menos yo, al principio para, pre, para decirnos, como la introducción para decirnos, no la notamos. Bueno, yo. Eh, Eso es lo que me ha puesto en la pantalla, usted ahorita. Ajá, the job, eh, the job positions are. Positions. Ajá, entonces las posiciones de trabajo son. O puede decir, the job positions in my company are, the job positions in my company are, y ahí usted comienza, lawyer, accountant, engineer, architect, cashier, secretary, so you can like start uh, describing, okay. yes, ahí, ahí en el chat. Para lo de nosotros, las funciones que realizamos nosotros sería three activity. Ajá, uh -huh. the there. three activities do, that I do, do. The three activities that I do are. Entonces sería las tres actividades que yo hago son. Three activities that I do are. Okay. All right. Gracias. Thank you. You're welcome. Thank Eh, teacher, yo tengo ya aquí cuáles son mi, como que las actividades más importantes. Ok. Pero eh, se me dificulta, quizá, o sea, no sé cómo los tendría que pronunciar. Vaya, ya hice la, la, la traducción, ¿verdad? Eh, que es la de supervisión de inventarios, libros de ventas, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Entonces, eh, ¿Sería Facebook o 
al referirse a libros fiscales se dice de otra manera. Ajá, es, en ese caso, si es libros, puedo utilizar book. Por ejemplo, si usted quiere decir libros fiscales, ajá, sería como like a fiscal books. No puede ser fiscal. Pero, eh, al decir sales books, sí se me traduce como los libros, libros de ventas. Ajá. O por okay. ejemplo, financial books también. Financial books también puede ser financial porque es algo fiscal, algo financiero, ¿verdad? Uh -huh. Yes. You can say it. No puede decir, son como sinónimos. Final. Ah, ok. Eh, ¿Cómo se dice? Porque tengo aquí lo que decía, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. A consum Compilable. Por ejemplo, cuentas por pagar es debts to pay. Eh, uh, ¿Cómo sería así? Eh, debts to pay. Debts to pay. Debts to pay, que son como cuentas por pagar. Y la otra es cuentas por... Por cobrar. Ok, si es cuentas por cobrar, en este caso, usted siempre va a utilizar el accounts receivable que sería accounts accounts receivable sería así accounts receivable que son cuentas por pagar ¿Cómo se pronuncia receivable? Receivable, ajá, receivable. Yes. Receivable. Yeah. Thank you. All right. Technical support. Eh, sería secretaria, contador, soporte técnico. Okay. Eh, activities of my company. Balance of income accounts, provision of accounts payable, eh, invoice review, review. Eh, el significado es la primera, cuadrar cuentas de ingreso, provisión de cuentas contables y revisión de facturas. Ok. Ok. Usted también, usted es asistente, usted es, es contadora. Contador. Asistente contable, sí. Ah, sí, sí. Mm -hmm. sí. Ok, ahora, a mí, usted a mí. Sí, yo le consulto a usted. Uh -huh. Brainstorm about job position at your workplace and say free activities you do there. Uh, I jump position, position, position. ¿cómo? Position. 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 Uh -huh. I am position in, in the workplace in uh, cashiers, system engineer, uh, counting, esas tres. Okay. In, in, in three activities in the workplace, um, I make Payments to suppliers. I receive calls. Telephone calls se podría decir. Llamadas telefónicas, ¿verdad? Yes. Ah, ok. Res, I receive telephone calls and deliver accounts. A statement to accounting. Esas tres okay. serían. In Spanish, please. Ah, sería elaborar pagos a proveedores. La primera, la segunda es recibir llamadas telefónicas y entregar estado final, estado de contabilidad. Ok. Aquí escribí. Hay que contestar, dicho. No, ¿cómo hacer la pregunta? De ocho. Hello. Hola. ¿Cómo tendríamos que contestar? The job position are. 
Ajá, en el chat re, lo que revise, escribió ahí. Ajá. Por ejemplo, ajá. the job the job positions in my company are o the job okay, positions yeah. in my workplace are eh, and the three activities that I do are las tres actividades que yo hago son es como la forma como that, podría that I, preguntar that I do are that I, I do are. are que los que I hago do. son las tres actividades que yo hago son entonces I do are mm -hmm. I do are Ah, yo lo voy a copiar. Aquí un posición. Yo un posición en my company. Uh. Sistemas para y digito y envío productos. Digamos, que son en este caso la farmacia sería medicina y los envío para las otras sucursales. Y de, lo, ¿Y de lo que hay? ¿Cómo de lo que hay? ¿De las ocupaciones? Ah, y, y las ocupaciones serían digitizer, cashier, uh -huh. manager. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Digitizers. Ok, the people who, who digitate. Who uh, type. Digitate, yeah. People who type. That we say in Spanish like digitadores. Sí, digitadores. Vendor, payment. Okay, so yeah, that's okay. Mm -hmm. The cashers, que sería cajeros. Yes. Y, uh, my manager. Interesting. Yeah, that's interesting. Hey, bueno. Uh, job position, my work, uh, secretaries, accountants, salesperson, cashiers, bricklayer, system engineer, security agent, en business administration. Bueno, lo que realizo en the work under invoice, farming supply. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh... Payment supply. Eh... ¿Qué es el de proveedores? Eh, provider. Eh, proveedores puede ser provider. Y sí. promotion okay. manager. Yes. Eh, lo otro sería secretary, uh -huh. security, interior, assistant manager y cashier. Ok, secretary. Ok, cashier. Teacher. Ya. Yeah. What do you say? Albañil. Uh, How do you say? In this case, there are some words. For example, people can say uh, masons, like uh, this is brick, brick lawyer. This is another one. Brick loader. We have mason. Let me let me help you with the chat here, because there are like different ways in which we can, um, you know, can find different uh, jobs in English, like those job positions. Puede ser a builder. Puede ser mason. Uh, puede ser brick layer. Brick layer. So that's what we call in English albañil. Brick layer. Brick layer. layer. Brick layer. Yes. Brick layer. Brick layer. <coughs> Teacher. Yep. Y una diferencia entre builder y brick layer. Son sinónimos. 
pero no, no se podría ser como específico para alguien. No. Que esté graduado o, o... No, en ese es caso... ¿Hola? Específico? No. Es que son sinónimos. Los sinónimos sí. son palabras que son... Sí, que, que pueden, significan lo mismo, sí. Exacto. Pero pensaba que... Que Wilder eh, sí sería como para alguien ya graduado o porque esté trabajando en algo en específico. No, no, Builder es constructor, entonces es como general. General uh -huh. words. Uh -huh. Uh -huh. You are bricklayer, okay, oh yeah, mason, are synonyms. Ok. Okay, finish, guys. Yes. Sí, yes, yes. Finish. All right. I think we're gonna. I think we're going to go back to the main sections. Vamos a regresar a la um, al grupo, así que we're gonna go back. Sí. Okay, uh, thank you for coming back and also because you got an opportunity to practice the vocabulary. That is very interesting, uh, the way who you, you know, express your ideas related to this you know conversation with your partners is very important well we continue guys with activity uh, it says listen to your teacher read the following job positions then match them with the activities they perform so what we had to do guys this time is we're going to read some job positions we can see here like the bookkeeper that is letter a listen to the pronunciation bookkeeper Then we have human resource specialist. Human resource specialist. A insurance agent. Insurance agent. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Software engineer. Okay, focus in the pronunciation about each one. Bookkeeper, human resource the specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, and software engineer, software engineer. So those are the job positions that we can find here. Look at this, um, how important it is to focus about these jobs. Okay, 
And I can tell you, well, the, the meaning about each one because we're going to have an activity. We're going to work in pairs and we're going to complete the following information. And look at this one. We have here again, the bookkeeper, human resource specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, software engineer. Y tenemos acá un, un, un significado. Que, ¿En qué consiste? Dice, keep track of financial accounts of companies. We have the first one. Number two, help people in business manager their finances. So we got this one, help people and businesses manage their finances. Tenemos la tercera. Now the policies and regulations involved in the management of employees. We have the next one. Create and advertise the company over the social media. We have this. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Design and develop different softwares. This is the next one. So we are, we're actually talking about software, the creation of software. Look at this. This is like the activity. And uh, design and develop different softwares. So look at this. Okay, teacher. Teacher. Yes. And and number one is bookkeeper. Ah, bookkeeper. Okay, you got it. Okay, bien. Okay, what we had to do is that we had to match the job position, the job position with the meaning. That's what we had to do. Vamos a eh, unir lo que es el trabajo con la descripción del trabajo, the job with the description. Entonces, yo les voy a dar unos minutitos para que usted identifique cuál trabajo, eh, identifique el trabajo and also the job positions, right? This is what we to say. Okay, this is what we had to do, right? Look at this. So in this moment, working this, uh, think about this one. Así que completelo en este momento, eh, complete el trabajo y la descripción del trabajo. Así que, I will give you some minutes.
Okay, so when someone finished, you say teacher finished already. You see, you say finished already. Finish. Excellent. Good time. That is actually a good time. Finish. That's perfect. That's Finish, perfect. teacher. All right. That's perfect. Thank you. Okay. Are you ready to socialize this information? Okay. Are you ready? Let's socialize the information we have here. Just I'm gonna. I'm going to. To share from here because I need to represent it. One second. Like this. Okay, we have the first one. It says uh, keep tracks of financial accounts of companies. Keep track of financial accounts of companies. What do you think is the best um, job position? Bookkeeper. What you said is a bookkeeper. It's a bookkeeper. Okay, that's correct. That is that is a bookkeeper. Entonces, la respuesta es a bookkeeper is actually the person who is in charge of the financial accounts. Eh, dice que mantiene un récord de cuentas financieras de las compañías. In este caso, we understand that we're talking about bookkeeper. So like this. Yes, this one exactly. Okay, what is the number two? It says, help people and businesses manage their financial finances. analyst. Financial? Financial analyst. Financial analyst. analyst. Okay, yes, financial analyst. Mm -hmm. Yeah, that's right. They are in charge, you know, of help people in business. Businesses manage their finances. So they monitor, you know, the, the progress and the work they have done. Okay, then number three, known the policies and regulations involved in the management of employees. Human resource. Human resource specialist. Mm -hmm. Okay, human resource specialist. Specialist. ¿Y qué dice en inglés? ¿Qué dice? What it says. Dice que conoce los reglamentos y las regulaciones que están envueltas. Mm -hmm. Here. Hmm. Okay, it says um, human resources specialists know the policies and regulations involved in the management of employees, human resource specialists. Look how interesting is this. Miren que interesante es. La verdad es que es importante conocer acerca de estas regulaciones. People, they know the human resources specialists. Number four. It says create and advertise the company over the social media. Create and advertise the company over the social media. Digital man marketing manager. Okay, we have a digital marketing manager. Okay, vamos a ver. Mm -hmm. Okay, let's see. You will help me to, to work at that. Si algo que modificar, lo modificamos. Don't worry about it. So we can do it. The goal is to identify what is the position of these people in, in, the, in the description of the jobs, like uh, digital marketing manager, you know, create and advertise co the company over the social media. Dice que crea y anuncia, porque la palabra advertise es como darse a conocer, anunciar a la compañía a través de De, la redes, de las redes sociales o social media. En este caso sería Digital Marketing Manager. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Insurance agent. An insurance agent? Yes, teacher. 
Ok, vamos a ver. Ok. Insurance agent. ¿Cómo se pronuncia, Techa? Insurance. <coughs> insurance. Insurance. The sure. The sure. Insurance agent. So we actually talk about these kind of jobs. Help people in companies against financial loss and manage risk. That would say in Spanish, como decir en español, dice que ayuda a las personas y compañías eh, contra las pérdidas financieras y el manejo de riesgos. En este caso, insurance agent. I would like to ask you guys, do, do, you, know, do you have or do you know these job positions in the company? ¿Ustedes tienen eh, este, este tipo de trabajo en su compañía? Insurance agent. Y ese es como es un ag como agente de seguros o qué es? Ajá. Exactamente. Exactly. Así es, ¿verdad? Así que. Es el outsourcing el de nosotros. Mm, ok. Interesting. Ok, es so outsourcing, all right. Does anybody know someone that is an insurance agent? ¿Conocen ustedes algún agente de seguros? In El Salvador. Ok, that would be one. Yeah, uh, this brand is, is exactly. Muy bien, ese es un ejemplo de una, de una compañía that has insurance agent. Definitely, that's, that's important. This kind of agents. Ok, the last one. Design and develop different softwares. Software engineers. Ok, let me show here. It's a software, software engineer. That is the pronunciation. Software engineers. Software engineers. All right. Software engineers. Okay, look at this. Software engineer. Do you know a software engineer in your company? Yes. yes. Okay. Yes. All right. So th there are software engineers. People are in charge of to, to have the maintenance about the company, computers, antivirus, everything. So look at this one. So keep track of financial accounts of companies, bookkeeper, help people in businesses, manage their finances, financial analysts. Know the policies and regulations involved in the management of employees, human resources specialists, que sería especialista de recursos humanos. Create and advertise the company over the social media, digital marketing manager. En este caso sería gerente de mercadeo digital. Help people in companies against financial loss and manage risk. Insurance agents, en este caso es agente de seguros. Design and develop different softwares. Eh, diseña y desarrollo diferente tipo de softwares. En este caso sería software engineer. Ok. All right, we going to, we continue, guys. Well, before that, we go on to the next next exercise. I would like to ask you if you have any question. Tienen alguna duda o alguna pregunta? Preguntas, dudas? No question, teacher. No questions. Is everything okay? All right, that's awesome. Okay, we're gonna pass the attendance list again. So we're going to just wait a moment. I need to pass the attendance list. So you say present. Así que vamos a pasar la asistencia rapidito. And also give me one moment because uh, it's about to open here the, the page online here. Okay. And as I told you the last time, I would like to congratulate most of you guys because of the exercises that you have been doing. Felicitarlos, la verdad, la mayoría, porque han realizado los ejercicios muy bien la semana pasada. Eh, los entregaron, en, los hicieron en la fecha establecida. Muchos tienen 100% de actividad. Significa de que no, no hay error, ¿verdad? Vamos en un 100% de, de la plataforma. Entonces, eh, casi la mayoría tiene 100 y eso es muy bueno. Significa de que han tenido ese manejo de, de los contenidos de una manera muy buena. Entonces, yo los felicito, de verdad. Lo felicito por eso. Muy bien. Next part. Vamos a pasar the attendance list for second time. Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Ismael. No. 
Adriana Lisbeth Serna. Present. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Helen uh, Dionelli Barraza. Present. Ok. Javier Alexis Flores. Present. Uh, Karina Elizabeth Hércules. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Eh, Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Eh, Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Noemí, ok. Eh, Maritza Roxana. Present, teacher. Thank you. Mauricio Orlando Carranza. Present, teacher. Thank you. Mónica Alicet Chicas. Present. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present teacher. Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. All right, that's cool. That's okay. Well, let's continue guys with the next part. Screen. Okay, let's go with the next part of the content about our class. So let's go with the next part. Let me see. Okay. Okay, so we have here uh, how people in businesses man manage their finances, financial analyst, um, human resource specialist, uh, digital marketing manager, and insurance agent and a uh, software engineer. So this is like the information we socialized. We go with the next part. We have an activity in context. Choose four job positions from the previous exercise and write the person's names on that positions. Then write other tasks. For example, you will um, select uh, from the jobs that you saw there. You have to think about for job positions and you write the person's name on that position. Va a escribir el nombre de la persona que tenga ese trabajo. Por ejemplo, in my case, I know someone who is a, a human resource specialist. Hey, her name is Ceci. So, entonces yo tendría que ponerle, the name is uh, Ceci, Ceci Alvarado. The job position, she is a uh, uh, in this case, human resources specialist. Another task. ¿Qué otras actividades realiza? Y escribe otro tipo de actividades que tiene esta, esta posición de trabajo. ¿Qué hace un human resources specialist? Um, train uh, new employees. Monitor new employees skills. Guide or teach. Teaches the methodology of the way of working the company. So yo tengo que poner otras actividades que realiza esta, esta posición de trabajo. Por ejemplo, conozco a alguien que se llama Luis. His name is Luis. He is a software engineer. He is in charge. And the job position is software engineer. The other task, he is in charge of monitor the social media of the company. Se carga de monitorear y de trabajar en, los, en the social media, que son las redes sociales. He give maintenance to the platform. Él le da mantenimiento a la plataforma y trabaja esas, esas áreas. Entonces, piensen en estos cuatro trabajos aquí, de los que tenemos acá. Eh, bookkeeper, el nombre de un financial analyst, human resource, digital marketing. De estos va a elegir usted cuatro y va a pensar cuáles son las personas que usted conoce con esa posición y va a escribir algunas de las actividades que esta posición de trabajo tiene. This is what we have to do. And don't forget that you have um, the chance to ask questions about the activity. Hagan preguntas. Pregúntenme sin miedo, teacher, qué significa esto. Porque a veces entro a los breakup rooms 
y me están preguntando, teacher, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, por eso, este tiempo es para que usted comience ya a pensar en cuáles son esas posiciones de trabajo, las que usted va a elegir, y algo que usted quiere escribir, me dice, teacher, mire, quiero escribir esto, y pues lo hacemos ahorita, así cuando ustedes pasan ya los breaker rooms, usted ya va a socializar lo que usted ha escrito. For example, if I would like to ask, eh, Manuel Romero, eh, mencioneme dos de los job positions que se encuentran en su lugar de trabajo. De estos que están acá, job positions. Man resource specialist. Okay. And do you know the person? What's the name of the person in charge of that position? Um, Eric Pega. Okay, good, good. So, in the other job position, y la otra posición de trabajo? So, software engineer. Okay, a software engineer. Okay, who's the person in charge of this job position? Rafael. Rafael, okay. His name is Rafael. Entonces, eh, en este caso, Mr. Romero, escribe el nombre, Rafael. And also, you know, he writes the job positions. Y, y las actividades que realiza eh, esta persona. Ok, así que comenzamos a trabajar en este momento, en esta actividad. Y pues usted puede hacer las preguntas que, que sean necesarias. Ask questions. Finish, teacher. Excellent, Miss. Wow, very good, very nice, Miss. Okay, I would like to. I would like to know because you're, uh, you know, uh, most of the time you help us with the exercises here, and I would like to ask you if there is a possibility to share your answers with the with the partners in the class. No sé si nos puede ayudar a compartir su información. Cuéntenos eh, eh, qué información tiene. Please. Yeah. Este, Ney, Veronica, job position, paper. Other tags, recyclable. Recyclable, no sé. Corríjame ahí si digo recyclable. Receive? Receive. O, o receivable. ¿Cómo, cómo se Cuentas por cobrar. Cuentas ah, okay. por cobrar. Audita cuentas por cobrar. Ajá. Audit yes. account. Este. Ney Eric, job position human resource special. Other days draws up employment contracts. Ney Douglas, job position digital marketing manager. Update the Facebook page. Ney Rafael, job position software engineers or text may change in accounting program. In accounting program. Okay. That's okay. Yes. Uh, the other one you said is uh, cuentas por cobrar, que sería accounts receivable. Accounts receivable. Receivable. Yes, receivable. Accounts receivable. Receivable. Accounts. Yeah, that's right. Receivable. Yes. Okay, Veronica. Great job. So it was a very nice description. I really like it. That was a great description. Muy bien. Es una descripción muy buena. Y pues va a aportar eh, parte de esa experiencia en esta parte. Finish, teacher. Perfect. That's cool. Okay. Meanwhile, your partners are working in this. I want you to help us to share 
What information you have? Nos puede compartir qué información tiene. Okay. Um, Thank you. Uh, Ney, uh, Rafael Barrientos, software engineer. Uh, other time, other, other time, ¿cómo dice? Other yes. time. Other times, clean the office computer, um, maintain to a platform. Mm -hmm. Okay. Ajá. Eso. And Veronica, bookkeeper, may, eh, eh, perdón. Ney, Veronica, John Position, Bookkeeper, Other Times, May and Review Statement. Excellent. Make review statements. Yeah. All right. Okay. Okay. Um, bueno, como habían dicho Eric, voy a decir licen, licenciada Carla. Okay. Ney, licenciada Carla. Human Resource Specialist, um, check employee atten attendance, o sea, verificar la entrada de los empleados, check okay. employee uh -huh. attendance, attendance, and attendance, okay, attendance, yes, yes attendance, and, and Douglas, digital marketing, perdón, Ney Douglas, John Position, Digital Marketing Manager. Other times, um, check new product and update them. No sé si me entiende. Yes, that was clear. That was clear. Okay, thank you. That was excellent. Okay. Yeah, that was okay. You could like uh, give some general descriptions about the job positions. We know that they, they, every position, they do a lot of things, many, many things they do, but we got the idea about what they do. Entonces, eso es muy bueno. Hacen muchas cosas, pero nosotros solo vamos a dar una idea de qué se trata. Así que, muy bien. Eh, felicidades. Bien, vamos a, vamos a trabajar en, en el Spray Up Rooms. Bien, vamos a trabajar en este cuadro en este momento. Me dicen si ya la mayoría lo tiene o hay alguien que todavía no lo tiene. Todos lo tienen ya. Ese silencio me dice que todos lo tienen. Or not. Yes. Ya, ya lo tienen. Yes, Edgar. Sí, pero en la cuarta no encuentro a alguien de que esté en mi posición, que sea de del, de donde yo trabajo una cuarta cuarta posición de las seis solo tiene tres personas que tienen que trabajan en esa posición yes en esa posición ok las que las que estén porque si no hay alguna eh, entonces entonces solo las que en este caso son tres pues you can mention them ok don't worry about it Bien, vamos, vamos a formar parejas y vamos a compartir esta información en parejas. We're going to share. Y vamos a formar los breakout rooms. We're going to make night groups. Vamos a formar eh, parejas. We're going to make daters. Uh, exceptuando. Ok, we go with this. Vamos a formar parejas y usted comparte la información. Para eso tenemos five minutes. Five minutes to complete this part. Let's go.
eh, Catiel. Catiel, Catiel. Ah, sí está. Ah, ya está en el grupo 7. Catiel está en el grupo 7. Ok. So she's in the group number 7. Exactly, we've got pairs. We're, we're going to have pairs right now. Ok. Let's see what we have. Financial analyst. Uh, financial. Hoy sí. Hoy sí. Empieza usted. Pero no solo me falta. Teacher. Yes. Teacher. Eh, para el, el especialista en recursos humanos, ¿qué otro tipo de actividades le podríamos poner? Eh, especialista en recursos humanos es el que entrena el que entrevista a los nuevos a los candidatos interview candidates Ajá. interview candidates son los que les da la, la bienvenida los que forman los que les dan la inducción de induction pues eso, eso le quería preguntar para poner este capacitación de inducción eh, puede poner eh, provide inductions Aquí en el chat, provide inductions. Provide induction. Ajá, and train new employees. Y como que le da entrenamiento a los nuevos empleados. Sería train, train new employees. Yes. ¿Cómo se pronuncia? Human Resource Specialist. Yes, correct. That's correct. Okay. Y en Software Engineers, estaría bien, yo le puse Install. Application for invent, in, no sé cómo es inventario. Inventory. Inventory. Yes. Sería install application for inventory management. Management. ¿Cómo? Management. You say management. Usted dijo management. Uh -huh. Yes. Okay. Tengo uno, dos. El otro sería Financial Analyst. Eh, ahí le puse Prepare Reports and Financial Graphs for the Analyst of the Company. Uh -huh. ¿Qué? Está bien. Ya. Yeah. Sí. Yes, for the analysis of the company. You say for the an anali uh -huh. analysis of the company. Para el análisis de la compañía. Analysis. Uh -huh. uh -huh. Okay. Or oh, for the analysis of the result of the company. Puede ser también. Para el análisis oh, de, de yeah. resultados, of results. Que es como, en inglés es como results. Así. Results, ajá. Ajá, like this. Of Look the at company, this. siempre. Ajá, exactly. Results of the company. ¿Y si es de una agencia, teacher? Agency. Agency. Agency, ajá. Analysis, finance, energy. Financial. 
financial. Dijo que... Uh, help people and businesses manage their finances. Está finances okay. y está finances y está financial. Finances. Yes. Okay. Well, continue. You can do it. Thanks. All right. Notas de abonos estaban. Llevaba también en adelantar las facturas. Y hace poco que me quitaron de ese puesto, no sé por qué, entonces pasé de nuevo al cómputo. Y ahora le ayudo al que está como por ser nuevo, ¿verdad? Le ha costado, entonces me toca estarle ayudando en, la, en las cosas que se atrasan. Okay. Si quiere, empiezo. All right, do it. Let's do it. Sería, the first is Ana. The position is bookkeeper. Other tasks is right credit notes. Según sería Ada. The position is human resource specialist. Other tasks is receive and send Five checks. Eh, el tercero es Ricardo. Your position is software engineer. Eh, engineer, software engineer. Engineer. Y otro task sería computer, computer management. Management. Y el entendimiento del sistema. Y cuarto no, no tengo cuarto. Ok, all right, that's ok. Ok. Name, Carlos, software engineer, system, ¿cómo se pronuncia? Maintain, así, maintain. Maintenance. Maintenance. Uh, software. Number two. Uh, Rita. Human resource specialist. Type uh, role. Uh, permit supervision. Three. William. Financial analyst. Audit. Audit. Uh, auditor. ¿Cómo se porque va a que se escribe igual. Yes. Auditor. Auditor. Auditor balance account. Account. Yes. Eh, for Monica, bookkeeper, review their pay, account traceable. Account receivable. Account, receivable. Re account, account receivable. receivable. All right, that's cool. Yeah, congratulations. That was very interesting. I really like it. Guys, it was, I was actually very clear in the way how you are like describing this information. I really like it. Muy bien, felicitarlos. Me gusta mucho eh, el dinamismo que tienen para, para poder eh, trabajar en esas estructuras. Imagínense que estamos en un inglés, eh, digamos, básico uno principiantes y pues veo que el nivel de comprensión es muy bueno. Así que los felicito de verdad. Y veo que es actually a very promising career you have with English. Veo que tienen una carrera prometedora en inglés. Así que don't stop. Mm -hmm. Keep it up working hard. Ok, I think it's actually the time. We're going to go back to the main uh, sections. Bueno, vamos, ya a la, vamos ya a la siguiente parte. Thank you.
Okay, guys, uh, thank you so much for the practice. I was like very surprised because um, you did a great job. So that is very interesting in a way. Hope you have been practicing. And um, it's like one of the things that we need to, you know, try, try, try it as you can. Try because it's important, right? Es importante, ¿verdad? Que podamos eh, trabajar esas estructuras. Los felicito, de ¿verdad? Me, me, me gusta mucho el dinamismo con el que estamos trabajando y cuando usted no sabe nada, pues usted pregunta. You say, you know, teacher, I don't know anything about it. You ask. But most of you do it. And that is the way. En serio, eh, como dicen en el salvadoreño, somos aventados, right? Ustedes son aventados. Preguntan y you try to do it and you work with that. Y así se empieza, right? Así vamos, like step, step by step, learning, working with the skills. Bien. Vamos a presentar el siguiente tema que se llama The Simple Present. And, uh, hablamos acerca del Simple Present y hoy hacemos como un pequeño backup. Decíamos, ¿qué sucede cuando un verbo, cuando ocupamos los verbos en tercera persona? ¿Qué le agregábamos a los verbos cuando usábamos las terceras personas? He, she, and it. S, E, S. O, I, o IES, ¿verdad? O IES, cuando terminaba en Y. O IES. No había... Ajá, cuando, cuando terminaba en Y y no había ninguna vocal. Y no hay vocal. En este caso, como vemos en el simple present, eh, tenemos affirmative statements, like I keep track of the financial account. Primera persona. Así es, como es primero, el verbo está en su forma natural. Miren, I keep track. Yo... No cambia. Yo mantengo un récord de las cuentas financieras, right? You know the policies and regulations, right? Tú conoces las regulaciones y el reglamento. We advertise the company. Nosotros eh, promocionamos la compañía. They help companies against financial loss. Ellos ayudan a las compañías contra pérdidas financieras. El objetivo de ellos es like to show that, you know, they can do with that. They can work with that. Entonces vemos que el verbo es en su forma natural. Como le decíamos que en inglés se dice infinitive. Para nosotros también en español esos verbos en infinitivo es aquel verbo que, es, que está en su forma normal y se va a conjugar. Entonces vemos acá el verbo. They help companies. Y tenemos the negative statements. Para negativo usábamos el don't. Para primera, segunda persona y plurales. Yes. Y para, el, y para las terceras personas en negativo, ¿cuál era? Vamos a ver. Das. Das. Doesn't. 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 Ajá. Das. Ajá. Exacto. Doesn't. Oh, does not. Does not. Doesn't. O sea, puede ser doesn't. doesn't. O en su forma normal, does not. Oh, does not. Ajá. Entonces, acá en este caso es don't. I don't keep track of financial accounts. You don't know the policies and regulations. You don't advertise the company. They don't help companies against, against financial loss. Veamos. Eh, we use the simple present to talk about actions in the present. El objetivo del presente simple es hablar acerca de acciones en el presente. Acciones en el presente. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Edgar. Teacher, una forma fácil de identificar el presente simple. Es el verbo. El verbo lo dice todo. Cuando usted ve el verbo. Solo el, ver, solo el verbo. Solo el verbo. De ahí lo demás es complemento. Acuérdese que okay. una, estructura puede, una estructura gramatical es sujeto, verbo y predicado. Predicado. Depende cómo está el verbo, es así la forma como vamos a identificar la estructura. El presente continuo, el presente simple, el pasado perfecto, presente perfecto. El verbo es el que nos indica el tiempo y el modo en el que una oración se va a conjugar. En este caso, okay. pues vemos que los verbos están en su forma infinitivo. Eh, pero aquí, se, aquí hace la conjugación. I know, advertise, help. Son verbos en presente. Sencillo. Mm -hmm. Verbos en presente. Okay. okay, Edgar Chacón, help me to read these sentences, please. Uh, okay. Thank the, you. Is it, they drink tea at breakfast. We only eat fish. They watch television regularly. Okay. I brush my teeth every day. I feed my fish. And 
for repeat action or events. We cash take the bus every morning. They go to the beach every afternoon in the hot season. They drink every summer. That's all. He said, uh, I go to the movies regularly for general trucks. Pol polar animals hibernate in the cold weather. The planets revolve around the sun. Your parents are Peruvia. No sé si así es, Peruvia. Yes, and Peruvian. I am angry. Yes, Peruvian is the nationality of Peru. Uh, Peruvian, peruano. Mm -hmm. That is the nationality. Peruvian. Yes, yes, Peruvian. Thank you so much. I really appreciate it, Edgar. It was a great job. Entonces, podemos decir eh, que usamos el present simple para acciones en el presente, especialmente para hábitos. Cuando hablamos de hábitos o cosas que siempre hacemos. Uh, they drink tea. Es como en el salvadoreño. ¿Quiénes de ustedes toman café en la mañana? Eh, drink coffee every morning. Y eso se convierte en un hábito. Hay gente que dice, no, es que si no tomo café me duele la cabeza. Y yo, what? ¿Cómo en serio? Sí. No. Y la gente lo dice. Así que, I don't know. <ríe> Entonces, ahí está. And I brush my teeth every day. Brush my teeth. So, cepillo mis dientes. Entonces, es una rutina, es un hábito. I feed my fish, right? Uh, they watch television regularly. Es ven televisión regularmente. Y también lo usamos para repeated actions or events. Acciones repetidas en el, o eventos. Uh, we take the bus every morning. Tomamos el bus todos los días. They go to the beach every afternoon in the whole seasons. Ellos van a la playa todas las tardes, eh, toda la tarde en tiempos de calor, en estaciones de calor. They drive to Monaco every summer. Ellos conducen a Mónaco cada verano. Entonces vemos que los verbos están en presente, en su forma natural. Brush, drink, watch, go, drive, I go to the movies. Y para verdades generales, por ejemplo, polar animals hibernate in a cold weather. Eh, los animales polares invernan en temperaturas heladas. The planet revolves around the zone. El planeta, los planetas giran alrededor del sol. Your parents are Peruvian. Tus papás son peruanos. I am hungry. Tengo hambre. Entonces, eh, esas son como las reglas del presente simple, ¿verdad? Para hablar acerca de hábitos, acciones repetidas o eventos en el presente, para verdades en el presente, eh, usamos el presente simple. Ok, vamos a... Yes. Quiere decir de que si usted nos pusiera, por ejemplo, eh, una oración, pero que el verbo lo tuviéramos como en paréntesis, pero nosotros sabemos que es tercera persona, tendríamos que analizar si le vamos a poner E o S o IS. Exactamente. Y si no es esa, ya sabemos que no le vamos a hacer ningún cambio. Exactamente. Recuerden de que, si usted se fija, eh, estos ejemplos van en, en cuestión de, de... Si fuera primera persona. O sea. Ajá. Si usted se fija, ya esta regla ya nos indica que es primera, segunda persona y plurales. Mm -hmm. Yes. Ajá. Entonces, no hay ningún eh, tercera persona. Entonces, eh, aquí vemos también en las oraciones que está I, they, they... I, uh -huh. We, y, y plurales, por ejemplo, your parents, tus padres, es uh -huh. plural. Uh -huh. The planets, los planetas, es plural. Polar animals, eh, son, es plural también. Entonces, eh, por eso es que indica el verbo en su forma. Eh, por ejemplo, si, si fuera she, sería she drinks, con she S drinks. al final. She, she drinks. drinks. She drinks. She drinks. Ok. Veamos algunos ejemplos. Example, for instructions or directions, open the packet and pour the contents into the hot water. Eh, para dar indicaciones, open the packet, abre el paquete. Y mezcla los contenidos en agua caliente. 
for, for fixed arrangements, para acciones que ya están definidas. His mother arrives tomorrow. Su mamá llega mañana. Entonces, el verbo arrives. Aquí ya, usted ve que ya es tercera persona, mother. Entonces, ya por eso el verbo dice arrives. Su mamá llega mañana. His mother arrives tomorrow. Our holiday starts on the 26th March. Eh, nuestro día festivo comienza el, mar, el 26 de marzo. Entonces, como el día festivo es tercera persona, por eso aquí es starts. Es lo que consultaba usted, ¿verdad? Teacher, ¿y si es tercera persona? Ah, entonces aquí ya le agregamos la S. Vamos a ver, veamos otro ejemplo. Quiero ver. Ok, our class starts in five minutes. Nuestra clase comienza en cinco minutos. Es decir, la clase. Entonces decimos starts. Vamos a ver. Ustedes me van a ayudar a poder completar esta oración. Dice, un scramble the sentences with the words provided using the simple present. Aquí usted va a ordenar esta oración y va, va a ordenarla siempre respetando la función del verbo y el significado. Así que yo les voy a dar unos minutitos. Perdón, quiero ver. Ok, sorry. Ok, yo les voy a dar unos minutitos para que usted complete este ejercicio. Así que eh, tiene que ordenarlos para que la oración tenga sentido. Por eso dice unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Así que eh, les voy a dar unos minutitos para que lo hagan y luego lo socializamos en la clase. Finish, teacher. Thank you so much. Thank you. A good time. Good time. Finish t-shirt. Okay, thank you for letting me know about it.
Okay, guys, I think it's the time to socialize the, the information. And uh, one second. Let's see here. Okay, let's compare the information we have here with the first one. Okay, what is the first sentence? Uh, how the first sentence goes? ¿Cómo va la, cómo va la, la primera oración? Volunteer. Okay, perfect. They keep track of financial accounts of companies. They keep track of... Um, of financial accounts. Financial, of companies. Financial accounts. Mm -hmm. Of companies. Okay, they keep track of financial accounts. Of companies. Okay. Companies. Creo que no va. Yes, it isn't. Ok, vamos a ver. ¿Cómo sería entonces? Vamos a, ver, vamos a hacerlo más pequeño. Sí, sería they keep okay, track of financial accounts of companies. Es que son dos of, of companies. Ah, y yeah, dos. Ese dos significa que son dos of. Sí, entonces. dos of. Of the company, they keep track of financial accounts of the company. You can say of the company. Companies. Yeah, of company, accounts company, of company. Okay, number two, don't. We I'm don't. Okay, just one moment. I need to charge here the my my laptop because it's, it's out of battery right now. So it's just going to work at this. Okay, I need to plug in. All right, it's on there. Okay, number two, um, well, I don't, on internet, the company advertised we. Oh, this will be we the number don't. two. Okay, we don't. Advertise, advertise. We don't advertise. On internet, the company. The company on internet. We don't advertise the company. On internet. On e internet. 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 Yes. We don't advertise the company on internet. Yes, that's correct. So we're going to highlight it. In white. And the number three, I everyday notes in the meetings take. I take notes in the meeting. I take notes. I take notes. Not okay. in the meaning every day. Okay, like this. Yeah, it will be like this. That will be like this, guys. Yes. And the last one. At reception, Carlos and Mauricio phone answer. What is that? Teacher. Yes. Uso la S en take, en la tercera. Sorry, sorry. Okay. Eh, Miss Spelling. I take notes. Okay. And also here is a, 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 missing, a missing E. So we say okay. I take notes in the meetings every day. Thanks a lot. Okay, the number four, how it goes. Um, we have a reception, Carlos and Mauricio. Phone. Carlos and Mauricio on word phone at the re reception. Oh, Carlos and Mauricio. Answer. Answer. Phone. Uh, uh, Carlos and Mauricio answer uh, the phone in this case. Mm -hmm. We're going to use it. The phone okay. at the reception. Okay. Uh, at the reception. Okay, like this. Carlos and Mauricio answers the phone at the reception. Okay, like this. And we just have completed this exercise. Eh, hemos completado el ejercicio. 
si ustedes se fijan, el enfoque de esta estructura es eh, plural, ¿verdad? Por eso es que vemos que la estructura es en plural. So, it's in plural. It's in plural. Questions? Questions, questions? No questions. No questions, all right. That's okay. Thank you. We go with the next exercise because we need to conclude. And we actually have a conversation in our way. You know, look at this. We go, we go with that. Okay, lo que vamos a hacer ya para finalizar en este caso es que va a escribir activities that I do. Las actividades que usted hace en su lugar de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Usted va, va a pensar en algunas actividades que usted realiza. Ya, ya presento algunas. Pero si quiere agregar otras actividades, eh, lo vamos a hacer. Así que con las que usted ya tiene, vamos a compartir uh, a través del Breakout Rooms eh, con un compañero diferente, ya que pues, al, al principio practicamos con un compañero y vamos a practicar con compañeros diferentes. Entonces, lo que va a hacer es que va a compartir la información. Dice, look at, uh, it says, share your activities to some classmates. Look for people who do the same and present those activities to the class. Si hay alguien de su grupo que, que tiene, hacen las mismas actividades, ustedes comparten. Dice, teacher, you know what? We do the same activities in, in a different company, but the same thing, right? Por ejemplo, si hay alguien que es contador y usted es contador, entonces, ah, bueno, ten, hacemos el mismo trabajo. We do the same job. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es que con los compañeros, con sus nuevos compañeros, eh, van a compartir las actividades que usted realiza en su lugar de trabajo. And you can mention... Eh, some other activities that you do. Por ejemplo, yo no mencioné que también I work in I work in some lesson plans. Por ejemplo, otra cosa que yo hago en mi trabajo es yo trabajo en planificaciones. Planifico. I, I plan with some lesson plans. Entonces, es algo que también agrego a las actividades que yo hago. Así que vamos a compartirlo. We're going to work in, in pairs. Usted comparte con su compañero las actividades que usted realiza. Ok, we're going to have six group. Así que tenemos eh, five minutes to do it. Lo vamos a compartir brevemente qué es lo que hacemos. Let's do it. Bueno, comencemos. Ajá, empieza usted. Sí, activities, my activities. Audit account receivable. I add bills. I make budgets. Uh, make conciliation only. Ok. Eh, I'm sorry, sorry for inconvenience, I'm sorry. Eh, Veronica? Uh, Bernie, yes, I, I, I was checking that today you have the 10 minutes. Hoy tiene los, los eh, 10 minutos de refuerzo. Sí. Así que ahí se queda al final, please. please. Thank you, teacher. Thank you, Veronica. Continue, I'm sorry. Dígame sus actividades. My activities. Yes. I attend to players. Eh, atiendo a los proveedores. Yes. I uh, see the product or the price. Mm, más de todo, le establezco los precios al producto cuando yes. entra la mercadería. Yes. Eh, y product, distribu eh, product distribution. De igual, distribu manera la, la, igual manera la distribución de los productos. 
customer. Vaya. Sería. Customer under support. Uh -huh. Under invoice. No, eh, customer. 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 Ajá. No, la primera que voy a decir. Ah. <risa> Un de invoice sería ordenar facturas. Eh, payment, eh, payment to support. No me acuerdo si así me dijo el teacher que se pronunciaba. No se acuerda usted. ¿Cuál? Manuel. ¿Cuál? Eh, payment support. Payment. Payment support. Payment. Payment. Pay, pay, payment. Payment, payment. Eh, con este manager promotion y Drew Seller. Mi Promo compañero me estaba... Promotions mi manager. Ajá, promotions manager. Mi compañero me dijo que le había dicho que Drew Seller podría ser como el que despacha la medicina. Eh... No, es que mencionaron el seller, que es alguien que, que, que vende, es como el de los que venden. Si es un proveedor, ajá, sería el, un provider. El, ajá, el que está, este, uh, ajá, el que vende la medicina. Sí. Es un seller, ajá, es un ajá, medicine sí, sí. seller, a clerk. Sí. sí, ahí, eso sería. Manuel. Ok. Um, I take care of the evenings of the patient. Racing should patient. Racing should do once give injection. Give injections. No sé cómo se dice coloco inyecciones. Yes, en este caso sería como injections. O puede ser vacunas, que es como vaccines. Give, pero utilizo el give. Ajá, en este caso eh, también hay una frase cuando dicen que, bueno, yo pongo vacunas en inglés y decimos get vaccinations. I, I gay, give vaccinations o I get vaccinations. O ya, yeah, eso es, puede decir también, get. Okay. Um, es que... Digamos, hay, es, hay un término diferente, digamos, las vacunas, por ejemplo, yo me pongo la vacuna del COVID-19, ahí sí es vacuna, pero si es una inyección, por ejemplo, una vitamina es una inyección nada más. Por ejemplo, si es una, si es una inyección, en inglés sería como una injection. Injection. Ajá, es una injection. Si es eh, la que usted dice con la del COVID, es vaccination. Vaccination. Ajá, ajá sería... Pero a ver, aquí lo escribimos. Va. Ok, aquí. Look at the chat. Vaccination. Este es para, por ejemplo, para el COVID. Y cuando yo digo estoy vacunado, I'm vaccinated. Entonces, I am vaccinated. Vaccinated. Estoy vacunado. I'm vaccinated. Uh -huh. Okay. Yeah. All right. Marixa. Marixa. Ay, señor Jesús. Bye. Eh, activities I do. Order vouchers. Other, order vouchers. Assistant the doctor in delivering medication. <laughs> and assist her, uh, recourse, uh, human, recourse. human resource, recursos humanos, human resource, you, human resource, and hmm. oh, yeah. employees event, and employees, employees event, employee events. Employees event. event. Eh, eh, ¿Trabaja con alguien? ¿Está con algún compañero en el grupo acá? No. Sí, o, sí. ¿quién, sí, el quién? doctor. The doctor. ¿Con, con Mr. Romero? 
Ah, sí. ah ustedes son, co son colleagues, son, son colleagues, son colleagues. Ah, ok. Yeah. Oh my God, son colleagues, that's nice. All right, cool. Yeah. Okay, Yo guys. soy the assistant de medicamentos. Ok, the medicine, all right. The medicine. The medicine, yes. ok, y yes, specialist. Al right. los tres. Hola. Al final los tres tocamos medicamentos. Ah, vaya, mire qué bien. Especialistas <laughs> ustedes, otro nivel. All right, thank you guys. Okay. Okay, well, we're going to pass the attendance list and, and we conclude the class today. Thank you because you have done a great job in every class. You are just like doing the best. That's what I love. Okay, vamos a ver. Vamos a pasar la asistencia y decimos eh, Adalberto Ismael Fuentes, Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Ok. Eh, Donina Michelle. Present. Present, Edgar. Teacher. Ok, thank you. Edgar Gonzalo. Present, teacher. Erika Guadalupe Castro. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Javier Alexis. Yes, eh, ok. Karina Elizabeth Hércules. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir. Present. Manuel Alberto. Present. Maritza Noemi Ayala. Present. Maritza Roxana. Present, teacher. Thank you. Uh, Mauricio Orlando Carranza. Present. Okay, thank you. Monica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Rosie Mabel Melendez. Present teacher. Thank you. And Veronica Elizabeth Sorto. Present teacher. Ok, guys, thank you so much. Bueno, y nos quedamos con Verónica en los 10 minutos. Así que, thank you so much, guys, for this class. See you tomorrow. Have a beautiful night to all of you guys. Have a good time. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Thank you. Good night, good night teacher. Good night, you too. Thank you. Hello, Veronica. Hello, how are you? Oh, great. Uh, Veronica, congratulations because you have done a great job in class. I'm very happy for you because uh, you always participate in class. You're always active. You're always, you know, very motivated and that's good, right? Uh, buen trabajo, Veronica. Le felicito. Uh, you, I know that you, you know English and you practice a lot with this. Así que es muy bueno. Eh, cuéntenos, cuéntenos un poquito cómo se ha sentido. Este siento bien dinámica la clase. El tiempo pasa 
este, rápido, yo creo que es por lo mismo que metemos en grupos, que hacemos practice y conversion, este, es entendible la forma en que está explicando, este, este, yo más o menos me ubico porque les ayudo a mis hijos en las tareas que les dejan en inglés, pero mi teacher. motivación para aprender es para facilitarme y poderles ayudar más a ellos, y también conocer más y, 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 y ser un valor agregado, ya que como contadora hay bastantes, este, ¿cómo se dice? Este, reglamentos internacionales que están en contabilidad. Podría leer reportes de en inglés ¿verdad? y redactarlos, es, es mi sueño. Entonces eso es lo que yo siento que nunca es tarde para aprender y aquí estamos. Excelente, ya va muy cerca, ya va lográndolo, ya va casi, casi, digámoslo así. Eso es lo importante. Así que, bueno, la felicito realmente por, por, lo, por lo mismo y que siempre practica y siempre está ayudando a sus compañeros. Aunque usted lo vea, digamos, eh, bueno, es mi práctica, I do it by myself, pero al mismo tiempo está motivando a sus compañeros, aunque usted lo haga por, por usted, por su mensaje, pero su compañero ve un modelo y dice, hey, es... Eh, Verónica Elizabeth, ah, no, ella siempre participa. Voy a ver cómo lo hace ella y voy a ver si lo hago yo igual. Entonces, eh, al mismo tiempo, you know, you encourage the people to practice in the class. Entonces, eso es bueno. Eh, preguntarle, no sé si hay algún contenido que le gustaría reforzar o considera usted que por lo menos lo que hemos visto, siente usted que lleva un manejo y pues no es necesario hacer una retroalimentación. Este, no, yo siento que tal vez como un valor agregado que le pudiéramos poner a la clase, yo sé de que el, el tiempo se nos va súper rápido, pero que como que nos pusiera en el ejemplo cuando nos estaba poniendo de las terceras personas, este, como un, como un, como un list de verbos que nosotros los, los cambiáramos, que, y, o, o, o un ejemplo que ocupáramos las cuatro reglas y nosotros saber en qué ¿Cuáles vamos a ocupar para cómo reforzarnos más, vea? Sí, sería so, bueno. Solamente, ajá, ¿por eh, porque, sí. porque yo siento que como dicen, la práctica es lo que nos ayuda y ya tener esa diferenciación, esta es tercera persona, esta es primera persona, ah, aquí termina en ese, ah, aquí voy a poner esto, sí nos va a ayudar bastante. Así es, lo que vamos a hacer es que hoy al final de la clase yo le voy, voy a mandar al grupo unos enlaces que le van a permitir hacer estos ejercicios y que van a hacer la respuesta, ya que acá en la clase no podemos utilizar eh, material de terceros. ¿Mucho tiempo? Eh, material de terceros, ah, es decir, por lo mismo okay. de que estos videos salen y pues tienen que ser con ah. material propio, entonces por eso es que a veces ah. no, no agregamos eh, páginas, hay muchas páginas, muchas cosas, y tratamos de de tener cuidado por el famoso copyright, <ríe> usted sabe, <ríe> entonces por eso, pero no, sí los puedo ya. mandar por eso sí lo puedo mandar en el grupo, voy a mandar esos enlaces, así que eh, al final de la clase lo vamos a hacer. Eh, pero, ¿hay algún tema que sí, en este solo, momento...? solo eso. Solo eso, ok. Sí, realmente he visto, Verónica... Sí, que... solo eso. Y... He, he visto que uh -huh. se desarrolla muy bien en las clases, ha comprendido muy bien, tiene un buen nivel realmente, tiene un buen nivel, eh, eso es bastante bueno. Y eh, ya posteriormente en los demás niveles, ya, yeah, you're welcome. Poster, posteriormente en los demás niveles, eh, va a ver usted la gran diferencia. Cada, cada nivel, cada módulo lleva un nivel de requerimiento. Esto es como es Beginners 1. Vamos a ir tranquilos, tranquilos. Ya en el Beginners 2, ya más English, y, more practice. Yes. Ok. Y, y unos tips, teacher, para como para ser más fluido. Bueno, para Más ser... fluido y tener buena pronunciación, ¿verdad? Sí, claro. Ahí hay una cosa bien importante. Para ser fluido hay dos cosas. Uno, manejar las estructuras gramaticales. Si usted maneja las estructuras gramaticales, mm -hmm. eh, usted automáticamente lo que usted va a decir, usted ya sabe qué estructura usar. Ejemplo, presente simple, pasado simple, presente perfecto, pasado perfecto. Presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, los condicionales, todas las estructuras gramaticales. Eh, cuando ya tenemos un conocimiento de esas estructuras, nosotros hablamos fluido porque ya automáticamente nuestro cerebro ya... Coordinamos. Ya maneja las estructuras, ya sabe qué decir, qué pensar. Entonces es cuestión de, de, de práctica, de la práctica de las estructuras. 
el listening es importante. Uh -huh. y un consejo que les doy, por ejemplo, para mejorar pronunciación es que puedan escuchar, eh, vayan viendo la letra, como por ejemplo las películas con su título, eso es muy bueno, ayuda muchísimo, porque usted escucha y va viendo, entonces ve la palabra, la relaciona, la memoriza y la practica, uh -huh. entonces va fortaleciendo las estructuras. También para hacer fluido es importante aprender vocabulario, porque de repente yo quiero yes. decir algo, por ejemplo, la casa está muy bonita, oh, the house is very, ¿cómo se dice bonita? Ah, beautiful, entonces, beautiful. esas palabras, esas palabras, que vamos adquiriendo, vamos usándolas. Entonces, cuando hacemos un conversatorio, esas mismas palabras las usamos. Entonces, nos hace que seamos más rápidos, más fluidos al momento de hablar. Así que es, es okay. un pequeño proceso. Es un proceso. Sí. Pero ya empezamos. <risa> Esto es lo es bueno. Es correcto, ¿no? Y se lo digo en confianza, en los grupos que hemos tenido, con los grupos que he estado yo, de un módulo al otro han tenido un gran avance y yo lo he visto y va a ver que en el módulo 2 y 3 va a sentir un, una gran diferencia, va, el nivel de inglés se eleva más, tanto al teacher como al grupo, ya al grupo se le exige un poquito más, entonces you know you have to produce the language, you have to communicate, practice with your partners you have to work with us, entonces vamos ahí, paso a paso, paso a paso Así que es algo que podemos lograr. Pero veo que usted va en un buen camino, Verónica, y felicitarla por lo mismo, porque también apoya a sus compañeros en cuanto a los ejercicios. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, no sé, algo más eh, antes de culminar eh, the meeting. No, teacher, solamente. Ok. Thank you so, okay, thank you so much. Have a beautiful night. Goodbye. <laughs>